हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है ये है www.quick-learn.in इस वेबसाइट में मैंने जितने भी यूट्यूब में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो और मान लीजिए हमें 8051 जीरो माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोज भी मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने YouTube वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक लर्न टूटोरियल सीरीज क्विक लर्न टूटोरियल सीरीज में मैं आपके लिए एक बार फिर लेकर आई हूँ PLC मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज ये फोर्थ वीडियो है PLC MCQ का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी MCQ सी क्यू हैं वो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यू पी पी एल सी जेई के एग्जाम के लिए ज़रूर सॉल्व करिए तो आइए स्टार्ट करते हैं PLC MCQ सी एम सी क्यू सीरीज ये क्वेश्चन नंबर वन है द टाइप ऑफ मेमोरी विच इज फास्ट एंड टेम्परेरली स्टोर द डेटा विच आर इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर यूज इज कॉल्ड एज इनमें से कौन सी मेमोरी है जो फास्ट है और जिसका हम टेम्परेरली डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं और जब भी हमको इमीडिएट डेटा की रिक्वायरमेंट हो हम उसका यूज कर सकें मतलब वहां से डेटा हम फैच कर सकें तो इनमें से कौन सी मेमोरी है वो तो वो मेमोरी है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली एक वॉलेटाइल मेमोरी है और पीएलसी में रैम का यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए यानी पीएलसी में रैम एक डेटा मेमोरी की तरह यूज होती है इसमें हम डेटा को टेम्परेरली स्टोर करते हैं और जब भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है यानी प्रोसेसर को डेटा चाहिए होता है वो रैम से फैच कर लेता है और यूज करता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सी नंबर का रैम तो यहाँ आंसर सी है तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर नंबर दैट अ पीएलसी काउंटर फंक्शन कैन रीच इफ इट यूज अ 16 बिट रजिस्टर तो ये क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर नंबर है जो पीएलसी का काउंटर फंक्शन रीड करता है अगर वो सिक्सटीन बिट रजिस्टर का यूज कर रहा है तो PLC का काउंटर फंक्शन बेसिकली जो डेटा टाइप यूज करता है वो वर्ड डेटा टाइप यूज करता है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो भी PLC का काउंटर फंक्शन है वो वर्ड एज अ डेटा टाइप यूज करता है और वर्ड में अगर 16 बिट है या फिर PLC का काउंटर फंक्शन 16 बिट रजिस्टर का यूज कर रहा है तो वो टू रेज टू दावर सिक्सटीन लार्जेस्ट इंटीजर नंबर को काउंट करेगा जब हम टू रेज टू दावर सिक्सटीन करते हैं तो वो आता है तो जो वैल्यू आती है वो है सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स लेकिन यहाँ पे लिखा है सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव बेसिकली जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो स्टार्ट होती है जीरो से तो जो सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स है उसमें से हम माइनस वन करेंगे और जीरो से रीड करना स्टार्ट करेंगे तो जो पीएलसी का काउंटर फंक्शन है वो रीड करता है जीरो से लेकर सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तक इसीलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि जो PLC का काउंटर फंक्शन है अगर वो 16 बिट रजिस्टर का यूज कर रहा है यानी वो डेटा टाइप वर्ड का यूज कर रहा है और अगर वो 16 बिट रजिस्टर का यूज करता है तो वो कितने लार्जेस्ट इंटीजन नंबर को कैलकुलेट करेगा या रीड करेगा तो वो टू रेज टू दावर सिक्सटीन लार्जेस्ट इंटीजर नंबर को रीड करेगा लेकिन टू रेज टू दावर सिक्सटीन जब हम करते हैं तो उसकी वैल्यू सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स आती है आप कैलकुलेट करके देखोगे तो सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स आती है लेकिन यहाँ पे लिखा है सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव 
तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम जब पीएलसी का काउंटर रीड करना है स्टार्ट करता है तो वो जीरो से रीड करता है या उसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स में माइनस वन करके हम रीड करेंगे तो वो आ जाएगा जीरो टू सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तो इसका आंसर होगा सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव जो बी नंबर का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ इज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कन्वेंशनल रिले सिस्टम एज कम्पेयर टू डिजिटल कंट्रोलर डिजिटल कंट्रोलर से हमारे कन्वेंशनल रिले सिस्टम की स्पीड ऑफ ऑपरेशन का क्या कंपेरिजन है तो जो कन्वेंशनल रिले सिस्टम होते हैं उनकी स्पीड स्लो होती है हमारे डिजिटल कंट्रोलर से तो इसका आंसर हो जाएगा ए वेरी स्लो यानी जो हमारे डिजिटल कंट्रोलर होते हैं वो फास्ट होते हैं कन्वेंशनल रिले से तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ इज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कन्वेंशनल रिले सिस्टम कन्वेंशनल रिले सिस्टम की स्पीड ऑफ ऑपरेशन हमारे डिजिटल कंट्रोलर से कैसी है तो वेरी स्लो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर द पीएलसी इज यूज इन पीएलसी कहाँ यूज किया जाता है पहला ऑप्शन है मशीन टूल्स के लिए ऑटोमेटेड असेंबली इक्विपमेंट के लिए मोल्डिंग एंड एक्सट्रैक्शन मशीन के लिए या ऑल ऑफ द एव एक्चुअली पीएलसी का यूज तीनों के लिए किया जाता है यानी मशीन टूल्स के लिए भी किया जाता है कि तरह भी हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक असेंबली इक्विपमेंट की तरह भी हम इसका यूज करते हैं और मोल्डिंग एंड एक्सट्रैक्शन मशीन की तरह भी इसका यूज करते हैं तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एव नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव पीएलसी कैन बी डैश इन प्लान टू चेंज द सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन अगर हमें पीएलसी के सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को चेंज करना है प्लांट साइड पे यानी कोई प्रोडक्शन प्लांट है वहां पे अगर आप पीएलसी के सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को चेंज करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे क्या हम उसको केवल प्रोग्राम कर सकते हैं पहला ऑप्शन है दूसरा है ओनली री प्रोग्राम क्या हम केवल उसको री प्रोग्राम कर सकते हैं तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रामड एंड री प्रोग्राम हमारे पास दोनों ऑप्शन है पीएलसी में हम उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं और री प्रोग्राम भी कर सकते हैं तो सी uh, नंबर इसका सही आंसर है कि अगर पीएलसी को प्लांट साइड पे आपको उसके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को चेंज करना है तो हम उसको री प्रोग्राम भी कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम भी कर सकते हैं तो ये हमारा सी नंबर का करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर का क्वेश्चन डैश ऑफ पीएलसी कैन बी डन इन वेरी लिटिल टाइम पीएलसी क्या बहुत कम समय में कर लेता है पहला ऑप्शन है प्रोग्रामिंग दूसरा है इंस्टॉलेशन तीसरा है कमीशनिंग और चौथा है ऑल ऑफ द एव तो पीएलसी तीनों चीजें बहुत कम टाइम में करता है प्रोग्रामिंग भी बहुत कम समय में कर लेता है इंस्टॉलेशन भी बहुत कम समय में कर लेता है और कमीशनिंग भी बहुत कम समय में करता है तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द एव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है हाउ इज द नॉइज इम्यूनिटी ऑफ पीएलसी टू इलेक्ट्रिकल नॉइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ कन्वेंशनल रिले कंट्रोलर हमारे पीएलसी की जो नॉइज इम्यूनिटी होती है इलेक्ट्रिकल नॉइज से वो कैसी है हमारे कन्वेंशनल रिले कंट्रोलर के कंपेरिजन में तो इसका आंसर है बहुत ही पुअर है तो ये ए नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट एथ नंबर का क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर पीएलसी प्रोग्रामिंग इज यानी पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है वो क्या है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पीएलसी में बेसिकली पांच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं पहली होती है इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्रामिंग दूसरी है स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग तीसरी है फंक्शनल ब्लॉक प्रोग्रामिंग चौथी होती है लेटर लॉजिक प्रोग्राम और फिफ्थ होते हैं सिक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट तो ये पांच लैंग्वेज होती हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग में जिसमें जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है और पॉपुलर है वो है आपकी लेडर लॉजिक प्रोग्रामिंग तो ये इसका करेक्ट आंसर है बाकी तीन ऑप्शन तो हमारे प्रोग्रामिंग में है ही नहीं तो इसीलिए जो फर्स्ट ए आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन एन एंड गेट 
function implemented in ladder logic diagram uses and gate function को हम ladder logic में कैसे बना सकते हैं तो उसका आंसर यहाँ पे आप देखिए ये एंड गेट है ये उसका सर्किट सिंबल है ये सर्किट सिंबल में आप देखिए ये टू इनपुट एंड गेट है ए और बी इसके इनपुट हैं आउटपुट हमें मिलता है ए डॉट बी ये एंड गेट का ट्रुट टेबल है ट्रुट टेबल कहता है कि अगर एक भी इनपुट जीरो होगा तो हमें आउटपुट जीरो मिलेगा और अगर दोनों इनपुट वन होंगे तो आउटपुट वन मिलेगा तो इसके लॉजिक को बनाने के लिए हम यहाँ पे ये देखिए मैंने एंड गेट को इम्प्लीमेंट किया है तो क्योंकि एंड गेट में दो इनपुट के बीच में डॉट होता है आउटपुट में और दोनों इनपुट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तो जब भी आपके इनपुट नॉर्मल फॉर्म में है तो हमें एनो कॉन्टेक्ट का यूज करना है और अगर दोनों इनपुट डॉट से ज्वाइन है तो हमें सीरीज कनेक्शन करना है तो उसके लिए यहाँ पे देखिए दो वर्टिकल लाइन लेंगे जो हमारी पावर सप्लाई को बता रही है सर्किट में हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे दोनों इनपुट ए और बी यानी इनपुट वन और इनपुट टू डॉट से कनेक्टेड है इसीलिए हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है और दोनों नॉर्मल फॉर्म में है इसीलिए हम एनो कॉन्टेक्ट की हेल्प से इनको शो करेंगे और लेफ्ट में आउटपुट लगाएंगे तो ये हमारे एनो कॉन्टेक्ट को सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो एंड गेट का लॉजिक बनता है तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट इन सीरीज जब हम नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को सीरीज में लगाते हैं तब एंड गेट फंक्शन इंप्लीमेंट होता है लेडर लॉजिक की हेल्प से तो बी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट टेन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है द पी एल सी कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द PLC को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं तो PLC को हम कैटेगराइज करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पॉइंट हैं उसकी हेल्प से यानी हमारे PLC का साइज स्मॉल है मीडियम है लार्ज है कैसे कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं वो हम PLC के इनपुट आउटपुट पॉइंट की हेल्प से करते हैं तो D इसका करेक्ट आंसर है तो ये PLC के इम्पॉर्टेंट 10 एम सी क्यू क्वेश्चन है जितने भी PLC के एम सी क्यू सीरीज मैंने बनाई है उनको जरूर पढ़िए उससे आपको एक आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं क्योंकि जो PLC पे बेस्ड क्वेश्चन है या किसी भी सब्जेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं या आप ये कर सकते हो कि कोई भी एम लगाने के पहले आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़िए उसके थ्योरी को पढ़िए तो पी के लिए माइक्रो कंट्रोलर के लिए माइक्रो प्रोसेसर के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने थ्योरी लेक्चर्स भी डाले हैं तो वो आप एक बार देखिए उसके बाद जब आप एम करोगे तो आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन का आंसर इजिली बन जाएगा तो होप यू लाइक द वीडियो और मेरी वेबसाइट को विजिट करिए जरूर क्योंकि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे धीरे धीरे मैं अपलोड कर रही हूँ तो आपका जो नोट्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा तो ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे तो होप यू लाइक द वीडियो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स बाय